আসসালামু আলাইকুম আমি দেলোয়ার চৌধুরী সহকার শিক্ষক নবীনগর সরকারি কলেজ উচ্চ বিদ্যালয় প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে আমরা আলোচনা করব ট্রান্সফরমেশনের দশম ক্লাস এবং আজকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সকে আমরা কিভাবে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে নিব চলো আমরা সরাসরি বোর্ডে চলে যাই সবার আগে আমাদের চিনতে হবে এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স আমরা কিভাবে চিনব সেটা আমাদের আগে খুঁজে বের করতে হবে তো আমি খুব সহজ করে বলে নিই যে বাক্যের শেষে এই চিহ্নটা থাকবে সেটাকে আমরা এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স বলবো খুব সহজভাবে ধরো কোনো বাক্যের মধ্যে লেখক হয়তো ভুলে চিহ্নটি দেয়নি অথবা ছাপায় ওঠেনি তাহলে আমরা কি করে চিনবো এ বাক্যটা যে বিস্ময়কর আমরা এদিকে চলে আসি বাক্যের শুরুতে চলে আসি হোয়াট এ হ্যান্ডসাম বাই ইউ আর হাউ বিউটিফুল দ্য লিটল গার্ল ইজ ঠিক আছে এখন আমরা হোয়াট এবং হাও দিয়ে দুটো বাক্য শুরু করলাম হোয়াট এবং হাও দিয়ে যদি দুটো বাক্য শুরু করি তাহলে আমরা জানি হোয়াট এবং হাও দিয়ে প্রশ্নমতক বাক্য শুরু হয় এই বাক্যটা বিস্ময়পদক আলাদা করবো কিভাবে তাহলে খুব সহজ উপায় হচ্ছে যদি দেখো হোয়াট এবং হাও এর পর কোনো অ্যাডজেকটিভ আছে তাহলে বুঝতে হবে এই বাক্যটা প্রশ্নবোধক নয় বিস্ময়বোধক আমার দেখতে পাও যে হোয়াট এবং হাও এর পর ইজ অথবা অথবা যে কোনো অক্সিলের ভার্ব আছে তাহলে বুঝতে হবে সে বাক্যটা প্রশ্নবোধক যেমন ধরো হোয়াট আর ইউ ডুইং হাউ ইজ শি এরকম বাক্য যদি বলা হয় তাহলে আমরা বুঝতে পারি যে এই বাক্যটা প্রশ্নবোধক তাহলে আমার চিহ্ন কীভাবে হোয়াট এবং হাউ দিয়ে যদি বাক্য শুরু হয় এবং তারপর যদি দেখি যে অ্যাডজেকটিভ দিয়েছে তাহলে বুঝতে হবে যে এই বাক্যটা অ্যাক্সলামেটেড সেন্টেন্স এর আগে আরেকটা কথা বলেছিলাম দুটো চিহ্ন আছে এটা ছাড়াও আর একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার হচ্ছে ভার এবং অক্সিলের ভার অক্সিলের ভার ব্যবহার এবং সাবজেক্টের ব্যবহার যেমন ধরো ইউ সাবজেক্ট সবার পরে এবং ভার্ব আর ইউ এবং আর অর্থাৎ সাবজেক্ট এবং ভার্ব সবার পরে চলে এসেছে দেখছো লক্ষ্য করে দেখো সাবজেক্ট এবং ভার্ব সবার পরে চলে এসেছে তাহলে আমরা তিনটা পয়েন্টের মাধ্যমে ধরতে পারি একটা বাক্য এক্সক্লামেটরি কি না সেটা হচ্ছে এক্সক্লামেশন মার্কস অর্থাৎ বিশ্ববোধক চিহ্ন হোয়াট বা হাও এর পর যদি কোনো অ্যাডজেকটিভ পায় তাহলে আমরা বুঝতে পারি সে বাক্যটা এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স অথবা বাক্যের শেষ দিকে যদি সাবজেক্ট এবং ভার্ব চলে যায় সেটার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি বাক্যটা বিশ্ববোধক বাক্য ঠিক আছে আমি আমরা ওদিকে গেলাম না তোমরা মোটামুটি ভালো বুঝো এখন এই বাক্যটাকে আমরা কিভাবে অ্যাসার্টিভ করব ঠিক আছে সেই নেমে চলে আসি হোয়াট দিয়ে যখন কোনো বাক্য শুরু হবে মনে রাখতে হবে হোয়াটের পর একটা অ্যা বা অ্যান বসতে হবে অ্যা বা অ্যান ডিপেন্ড করবে এই বাক এই শব্দের প্রথম অক্ষরটা কি যেমন ধরেন লেখা আছে হোয়াট এ হ্যান্ডসাম হ্যান্ডসামের প্রথম অক্ষর এইচ এই কারণে আমরা এ বসালাম আর হোয়াট অ্যান্ড এক্সিলেন্ট বার্ড ইট ইস ঠিক আছে হোয়াট অ্যান্ড এক্সট্রাডিনারি স্টুডেন্ট ইউ আর তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা অ্যান বসাবো তাহলে হোয়াট এর পর এ বা অ্যান থাকবে তো অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আমরা যত টেন্স যতটুকু করেছি আমরা ভালো করে জানি প্রথমেই সাবজেক্ট চলে আসবে সেই হিসাবে এ বাক্যের সাবজেক্ট ছিল ইউ আমরা ইউ লিখলাম তারপর ভার্ব ইউ আর এখন ইউ আর এ হ্যান্ডসাম হোয়াট এ হ্যান্ডসাম বা ইউ আর ইউ আর আ ভেরি হ্যান্ডসাম ইউ আর আ ভেরি হ্যান্ডসাম বয় তাহলে আমরা এভাবে লিখব ইউ আর আ ভেরি হ্যান্ডসাম বয় এখানেও বসবে না আন বসবে ডিপেন্ড করবে এখানে প্রথম অক্ষরটা ই বা অন্য কিছু যদি হয় তবে সাধারণত এখানে যেটা বসবে হয় ভেরি বসবে না অথবা গ্রেড বসবে তো প্রশ্ন আসতে পারে কোথায় ভেরি বসবে অথবা কোথায় গ্রেড বসবে মনে রাখবে যদি এখানে কোনো অধিকাংশ ক্ষেত্রে যেটা মানা হয় অ্যাডজেকটিভ থাকলে এখানে ভেরি বসে এখানে কোনো নাউন থাকলে এখানে গ্রেড বসে সাপোজ হোয়াট এ ফুল ইউ আর এরকম একটা বাক্য বলা হলো হোয়াট এ ফুল ইউ আর ইউ আর এ গ্রেড ফুল আর হোয়াট এ হ্যান্ডসাম বয় ইউ ইউ আর ইউ আর এ ভেরি হ্যান্ডসাম বয় হ্যাঁ এরকম আমরা বলতে পারি তারপরে আমরা দ্বিতীয়বাকে চলে আসি হাউ বিউটিফুল দ্য লিটল গার্ল ইজ একইভাবে আমরা দ্য লিটল গার্ল সবটা হবে সাবজেক্ট দুঃখিত জায়গা কম হতে হয়তো দেখতে একটু অস্বস্তি লাগছে বুঝে নিও দ্য লিটল গার্ল ইজ এখানে যেহেতু আমাদের অ্যা বা অ্যান উল্লেখ ছিল আমরা এখানে অ্যা বা অ্যান ব্যবহার করেছি এখানে অ্যা বা অ্যান নেই সেখানে আমরা এখানে ব্যবহার করব না সরাসরি চলে যাবে ভেরিতে মনে রাখতে হবে হোয়াট বা হাও দিয়ে বাক্য শুরু হলে আমার উভয় বাক্যের মধ্যে অ্যাসার্টিভ করার সময় অবশ্যই ভেরি এর ব্যবহার আমরা করব ঠিক আছে 
কারণ ভেরিটা আমি যদি আমার নিজের মতো করি বলে তাহলে বলা যাবে কারণ কোনো বাক্য কোনো কিছু ক্ষেত্রে খুব বেশি বিস্মিত মানে ভালো না লাগলে আমরা কিন্তু সেটা বিশ্বের তালিকা নেই না হুম সেই হিসেবে ভেরিটা খুব বেশি বোঝায় খুব যাই হোক দ্য লিটল গার্ল ইজ ভেরি বিউটিফুল ধরো আমি এই বাক্যটা যদি উল্লেখ করতাম হাও দিয়ে লিখতাম হাও হ্যান্ডসাম ইউ আর ইউ আর ভেরি হ্যান্ডসাম ঠিক আছে হাও চল ইউ আর ইউ আর ভেরি টল এরকম লিখতে পারতাম সে যাই হোক তাহলে আমরা কি করেছি আমরা জানি বাক্যের শেষ দিকে থাকে সাবজেক্ট এবং ভার আমরা এটি প্রথমে নিয়ে এসেছি কারণ আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে আমাদের বাক্যটাকে অ্যাসারটিভ করতে হবে যেহেতু অ্যাসারটিভ করবো আমরা অ্যাসারটিভের মতো করেই করব তারপরে বাক্যের মধ্যে অ্যাব অ্যান থাকবে এই হিসেবে এখানে বসবে এরকম না আসলে এই শব্দের ক্ষেত্রে হিসেব করে এখানে অ্যাব অ্যান একটা বসবে যেহেতু প্রথম করে ভি কনসোনেন্ট সেই হিসেবে অ্যাব বসেছে ইউ আর অ্যা ভেরি হ্যান্ডসাম তারপরে অ্যাডজেকটিভ চলে আসবে আর নাউন যা ছিল সেটা চলে গেল ইউ আর অ্যা ভেরি হ্যান্ডসাম বয় হাও বিউটিফুল দ্য লিটল গার্ল ইজ দ্য লিটল গার্ল ইজ ভেরি বিউটিফুল হাও হ্যান্ডসাম ইউ আর ইউ আর ভেরি হ্যান্ডসাম তারপর আমি যদি বলি হাও ফাইন দ্য বার্ড ইজ দ্য বার্ড ইজ ভেরি ফাইন হুম এরকমভাবে আমরা অনেক বাক্য বলতে পারি ইফ দিয়ে যদি বাক্য শুরু হয় বিশ্ববোধক বাক্য তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা কিছু মুখস্থের মতো করি ইফের পরিবর্তে আই উইশ শুধু ইফটার পরিবর্তে আমরা আই উইশ লিখব আই ওয়ের এ কিং অর্থাৎ আমি আশা করছি আমি কামনা করছি যদি আমি রাজা হতাম ইফ অর্থ হচ্ছে যদি আই ওয়ের কিং এখানে লক্ষ্য করে দেখো আয়ের সাথে কিন্তু এখানে পরবর্তী ভার্বটা যে বসেছে সেটা প্লোরাল ভার্ব বসবে মনে রাখতে হবে প্লোরাল ভার্ব ঠিক আছে আই উইশ আই ওয়ের কিং যদি আমি রাজা হতাম তো দেখো আমি প্রত্যাশা করছি আমি কামনা করছি আমার বাসনা করছি এরকম যাতে বলি না কেন আই উইশ আই ওয়ের কিং এখন ইফ এর পরিবর্তে আমরা আই উইশ বসাবো মুখস্ত এখন দেখো আর একটা বাক্য যদি লেখা হয় হুররা আমরা জানি হুররা খুব আনন্দ প্রকাশ একটা শব্দ যখন কোনো কিছু ব্যাপারে আমরা খুব বেশি আনন্দিত হই তখন চিৎকার করে আমরা কিছু একটা বলি বাট আমরাও জানি না কে কি বলি কিন্তু কিছু একটা বলি একটা আওয়াজ করে সেটাকে আমরা হুররা দিয়ে প্রকাশ করি তো হুররা দিয়ে প্রকাশ করতে গেলে তার মানে আমরা বুঝতে পারলাম এটা একটা আনন্দ প্রকাশ এক শব্দ তাহলে এই শব্দটা পরিবর্তে আমরা লিখব ইট ইজ ইট ইজ এ ম্যাটার অফ জয় দ্যাট জাস্ট হোররা শব্দটার পরিবর্তে এই হোররা শব্দটার পরিবর্তে আমি সবটা লিখলাম ঠিক আছে ইট ইজ এ ম্যাটার অফ জয় দ্যাট তারপর কি ছিল আই হ্যাভ পাস্ট এটা একটা আনন্দের বিষয় যে আমি পাস করেছি ধরো এমন যদি হয় এখানে লেখা তাহলে অ্যালাস হাই আই হ্যাভ অন্ট পাস্ট আমি পাস করিনি মানে অ্যালাস হচ্ছে একটা দুঃখ প্রকাশক শব্দ মান তখন যদি পাস না করে কেউ দুঃখ প্রকাশ করে বলে যে অ্যালাস আই হ্যাভ অন পাস্ট তখন আমরা অ্যালাসের পরিবর্তে ইট ইজ এ ম্যাটার অফ সরু জাস্ট জয়ের জায়গায় সরুটা বসে দিব বাকি সব ঠিক আছে ইট ইজ এ ম্যাটার অফ সরু দ্যাট আই হ্যাভ অন পাস্ট আই রিপিট ইট ইজ ওকে দেখা যায় ইট ইজ এ ম্যাটার অফ সরো দ্যাট আই হ্যাভ অন্ট পাস্ট যদি এমন হয় সো দুঃখ প্রকাশক কোনো শব্দ থাকে তাহলে আমরা লিখব ইট ইজ এ ম্যাটার অফ সরো যদি আনন্দ প্রকাশক কোনো শব্দ এখানে দেওয়া থাকে সেটা হবে ইট ইজ এ ম্যাটার অফ জয় বাকি যা আছে দ্যাটের পর হু ভু সেটা বসে যাবে সম্পূর্ণ অপরিবর্তিতভাবে আশা করি খুব কঠিন লাগেনি সহজ কথায় হোয়াট বা হাও দিয়ে বাক্য যদি শুরু হয় তাহলে আমরা কি করব ওই সাবজেক্ট এবং ভার্ব সবার সামনে নিয়ে আসবো তারপর যদি বাক্যের মধ্যে অ্যা বায়ান থাকে সেটা সেই অনুযায়ী আমরা অ্যা বায়ান বসিয়ে তারপর ভেরি বসিয়ে অ্যাডজেক্টি বসে বসিয়ে দেবো একইভাবে সাবজেক্ট যেটা সব এখানে এই বাক্যটা সবটাই কিন্তু সাবজেক্ট দ্য লিটার